പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നോട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ചെമ്മീൻ ഇത് ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മേടിച്ചാൽ തന്നെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അയാൾ അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രഷ് ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുള മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ അര അരയില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൊണ്ടിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് മഴയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുവരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം വേണ്ട നമ്മൾ ആ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തു അപ്പം ആ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈകി അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിലോട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഇത് മറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു എൺ കുറച്ച് എണ്ണ ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചാണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ ചിക്കന ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ നാല് അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പൂണായിരുന്നു ആ സ്പൂണിലോട്ട് നാല് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അവൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെമ്മീൻ ചെറുതായിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളയ്ക്കുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂ നല്ല ചൂടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പയ്യെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളമയം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് അതാണ് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് എണ്ണയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളം അങ്ങ് പയ്യെ മാറിക്കുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പതിയെ എണ്ണയിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റി ഈ എണ്ണ തെളിയുന്നോടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം മണ്ണ് വെച്ച് വലിയ ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴുകാം അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര ടീസ്പൂണോളം എണ്ണയുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടത് ചേർത്ത് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വരികയാണ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ചെറിയ തീ വളരെ ചെറുതാക്കി വെക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
ഇഞ്ചിയുടെയും അത്യാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ എൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നോടും വരാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം നീണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പച്ചവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറുന്നതും വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് പൊതുവെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സവോളയും ഒരു രണ്ട് ഒരു വലിയ പച്ചമുളകും ഒരു കുഞ്ഞ് പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് എൻ്റെ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ട കളറ് ഒരു പൊടിച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീനായിട്ട് ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് മുട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വഴുന്ന വരുന്നത് വരുന്നത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് ആ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീർ മുളക് കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ആൾച്ചിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഭയങ്കര കളറാണ് കയ്യ ചെമ്മീനൊക്കെ ചുരണ്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എണ്ണ കയ്യ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നു വെള്ളം വറ്റി വരുന്നു ചെമ്മീൻ വെന്ത് വരുന്നു അപ്പം ഇതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നതോടെ വരെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്തോട്ട് കറിവേപ്പില ഞാനൊരു നാലഞ്ച് തണ്ട് ഇടുന്നുണ്ട് വിത്ത് തണ്ടോടുകൂടിയാണ് ഇടുന്നത് തണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നീണ്ട് കിടക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴങ്ങാം അതോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവോള പയ്യ ഏകദേശം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യോ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ശേഷം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എണ്ണ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ എണ്ണ ഇത്ര വലിയ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം ജസ്റ്റ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സവോള തെങ്ങിനെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വഴന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സവോളയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു തക്കാളി ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വഴന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മസാലകൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങും ഇത്രയും കൂടി ആകാനുള്ള തക്കാളിക്ക് ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മുടെ കൊഞ്ചിയുടെ പയ്യെ ശേഷം മൂത്ത് വരുന്ന നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നാവുന്നതും വരെ വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ 
Kalau lagi ya balen, sekali ada nama tu balen. Jalan, jalan ke lagi, mana ke tengahnya urut mana? Jadi kanan sebelah ni urut mana? Atau ni jenama mana? Ni lagi urut oke itu. Nama tu dari bahagian tengah, bahagian tengah tu ada bayi mana? Macam mana? Nama tu yang mana? Mana bati kita? Kita mana maafkan bayi ini ada? Mengenai nama kita, ada nama kita ni macam, kita cuma baru nak guna dulu. Yang nak ada tu korsi spray pun dah kiri, yang dua dekat, kodi kalau ti balar eh korsi tu kan? Adi mana pun itu dulu kan? Adi mana pun itu dulu kan? Tiga spoon lah. Teaspoon ada, ada kal teaspoon, podi ke? Kal teaspoon, madu podi, satu teaspoon mula podi, mana mana kal itu dia? Mana kal teaspoon mana itu dia? Mana kal teaspoon? Ada boleh kan? Oru teaspoon, dua teaspoon, madu podi, ini oru kal teaspoon, kurma podi, kurma podi cakap cuci cuci ni ada. Jadikan, nama deh. Semi payah cair tu urutkan. Ini agak paper yang beri cerita nama mereka. Kodam pun, nama lalu, acuh dua kilo dua. 
അപ്പം അത് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോറി വാളമ്പുളിയാണ് നമ്മളിട്ടത് വാളമ്പുളി ഒന്ന് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വന്നോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ വെള്ളമാണ് അതിനകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വാളമ്പുളിയൊക്കെ ഉഴിഞ്ഞതിട്ടത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പയ്യ അരിശിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മിക്സിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് പൊടിക്ക് ചേർത്ത് അധികം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പുളി അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് വറ്റി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത്രയും ചാറായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഏകദേശം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മൂടിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇച്ചിരി കുറവാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഇളം തീയിൽ ഒന്ന് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂടി തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ശേഷം രണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പുള്ളി വയ്ക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വയ്ക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ നീട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കയ്യെ ചാറ് കുറച്ചും നിർത്തി എനിക്കിഷ്ടമാണ് ചാറ് എൻ്റെ നിർത്തിയിട്ട് കാണിച്ച് ചാറ് ഉള്ള പാകമാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്നും ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയതിൽ ഒരു അരയോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഇതാകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പഞ്ചസാര കറുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കെയിൻ ഷുഗറാണ് ഇപ്പം അതാണ് അങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര പഞ്ചസാരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സാ അത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാര എൻ്റെ ഇപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ള പഞ്ചസാര ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നോട്ടെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഓക്കെ